Dreams come true when people have courage to pursue, and achievement is unlocked only after countless hours of toil. The saying is in congenial with the milestone achieved by KIT group of institutions, Delhi NCR, Ghaziabad, where KIT MBS Research and Product Development Center for Biomedical Instrumentation Research at the Department of Electronics and Communication Engineering was inaugurated by Shri Atul Gargji, Honorable Minister of State, Ministry of Health and Family Welfare, Government of UP, on 30th January 2021. In this ceremony, Dr. Manju Sivach, gynecologist and MLA Modinagar, Ghaziabad, was the guest of honor and was accompanied by Chairman Shri Sharish Agrawalji, General Secretary Shri Sunil P. Guptaji, Director Dr. A. Garg, Joint Director Dr. Manoj Goel, Ms. Ritu Goel, CFO, Dr. Mahavir Singh Rohila, C.A. Alok Goel, Mr. Pankaj Vashisht, Principal, Trinity International Public School, Dr. Arun Tyagi, Secretary, Sahodia Complex. The event was headed by Dr. Sanjay Kumar Sharma, Dean R&D and Head of Department, Electronics and Communication Engineering. To increase the knowledge, the Director, Dr. A. Garg, made the audience cognizant of this collaboration between electronics and biomedical engineering as the future of medical industry and said that this innovative and indigenous center of excellence, that is biomedical instrumentation research, is going to add laurels to the institution. He extolled the gumption of the ardent workforce associated with the center and ended his speech with a vow that this milestone is not an endpoint but a capacity to grow and learn. KIT MBI Center of Excellence on Biomedical Research ki inaugural ceremony mein aap sab ka hardit swagat hai. Aaj KIT group of institutions ke liye ek bahut aithihasik din hai. Ab wo mein isliye aaj kya raha hoon ki industry ne aaj ek tremendous trust dikhaya hai academia ke upar aur academia ki capability ke upar aur wo aage aaye hai badkar ek full commitment ke saath ki ek center of excellence establish kiya jaye. इसके लिए जो पर्सन बिहाइंड द सीन इज डॉक्टर संदीप रोहिला ही इज एन इंजीनियर ही इज ए टीचर और सबसे बड़ी बात ही इज ए वेल एस्टेब्लिश बिजनेसमैन इन मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्री इनको दोनों चीज पता है उनको एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की कैपेबिलिटी भी पता है और उनको इंडस्ट्री में जो गैप है मार्केट गैप है उसके बारे में भी पता है के आई टी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से सर इस इनिशियटिव के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी एफर्ट्स को एक फॉर्मल तौर पे एक्नॉलेज करता हूं कि ये बहुत अच्छा सर आपने इनिशिएटिव लिया थैंक यू वेरी मच फॉर दैट मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री जैसे सर हम सब लोगों को पता है कि आज भी लगभग 60 से 70 परसेंट जो इक्विपमेंट है चाहे वो एंडोस्कोप हो लेप्रोस्कोप हो कैथेटर्स हों मोनिटर्स हों ये सारी चीज़ें अभी भी हम इम्पोर्ट करते हैं साठ से सत्तर अभी तक एम इंडिया ने के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को आज के दिन लगभग 60 से 70 लाख का इक्विपमेंट ऑलरेडी दे चुकी हैं वो और इक्विपमेंट और इक्विपमेंट इस तरह से दिया है वो एक पेयर में इक्विपमेंट दिया है एक सर्विसेबल इक्विपमेंट है और एक अनसर्विसेबल इक्विपमेंट है सर्विसेबल इक्विपमेंट को हम देख सकते हैं और अनसर्विसेबल इक्विपमेंट को हम उससे हम चीर फाड़ कर सकते हैं टेस्टिंग कर सकते हैं और उससे हम टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं जो एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है प्रैक्टिकल अप्रोच है इस आर सेंटर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है लर्निंग टेक्नोलॉजी जो हम हम सीखेंगे इसके ऊपर हम काम करेंगे और दूसरा हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसको कमर्शियलाइज करेंगे और कमर्शियलाइज करने के बाद जो के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और एम इंडिया के दोनों के जॉइंट नेम से वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा जो हमारा एक बहुत बड़ा सपना है जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में अभी तक इस मुकाम तक अभी नहीं पहुँचे हैं और इसके लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है मैं आज इस फोरम से अतुल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि हमेशा से उन्होंने कहा कि ऐसे इंजीनियर कॉलेज में बनाएं जो सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनके हो सके और मैं आज ये कहूंगा कि हम ऐसे इंजीनियर बनाएंगे इस इनिशिएटिव से जो एक्विपमेंट के डॉक्टर हम बना सकें हमारे पास मेडिकल डॉक्टर होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के लिए डॉक्टर हैं लेकिन हम एक्विपमेंट के डॉक्टर जरूर बनाएंगे इस माध्यम से जो डेफिनेटली हमारा एक सपना पूरा होगा थैंक यू वेरी मच सर फॉर 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 मार्गदर्शन जो आपने हमें दिया है विद द सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल सरी जी एंड सुनील जी थैंक यू वेरी मच सर टू ऑल थ्री ऑफ यू डिटेल स्केच ऑफ द रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंटर वॉज एक्सप्लेन बाई डॉक्टर संदीप रोहिला सीईओ दैट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सेल is to study the core concept of human anatomy and engineering associated with it like how to extract an ecg signal or ekg signals as well as to calculate the health parameters like blood pressure pulse 
oxygen level, etc. It has been categorized into four verticals, biomedical engineering cell, electronics and instrumentation engineering, mechanical engineering cell, robotics and automation engineering cell. Uh, now I would like to invite our esteemed guest Dr. Sundeep Rohila, CEO MBS India for briefing about vision and mission of Kite MBS Research and Product Development Center in Biomedical Instrumentation. Thank you all who have given me such an honor to lay a vision. Usually people will ask, usually ask me why not uh, such a big investment in IITs? Why <laughs> Kite? Actually, when we grow to a very high level, when we grow to a very high level, the fire slowly dies. IITs do not have that fire inside. I have seen it. And I could see that fire in three of your faculties who chased me around for last four months, five months. And yes, I tested them very well. I tested them on many, many fronts. Finally, we could deliver one product also to Calvi Hospital, Government Calvi Hospital, Mumbai, where we tried to solve their problem and we donated that product. We, we did not charge any money from that. And it was all with the very close work of Kite team and MBS India team. My vision is very clear. My vision is we have to, in any case, bring down the technology to the basic level in our country so that we are not dependent on the foreign countries anymore. Yes, we are maybe 20 or 30 years behind, but time is not far away when our engineers, if they are groomed properly, they can attain what, has, what we have lost in the last 30 years. It is only that the right platform was not there, it was only a right integration of was not there, but somehow God gave me this opportunity and he guided me and I am here. कुछ इक्विपमेंट्स की रिसर्च हम स्टार्ट करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग से पहले हम उनको यह समझेंगे कि हम यहां पर किस चीज से उसे अचीव कर सकते हैं बहुत सारी चीजों में हमें डिफिकल्टी भी आएगी हो सकता है कि साल भर हमें सिर्फ समझने में ही निकल जाए लेकिन कोई बात नहीं अगर आज हमने पहला पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो हम 10वीं सीढ़ी भी चढ़ेंगे तो आज हमने पहली सीढ़ी चढ़ ली है आज हम यहां एकत्रित हो गए हैं हमने एक शुरुआत कर दी है और ईश्वर का आशीर्वाद भी हमारे साथ है क्योंकि जो जो हम सोचते जा रहे हैं वो सब कुछ हो रहा है आज आप माननीय हमारे मंत्री जी ने भी हमें इस लायक समझा कि भाई तुम लोग स्टार्ट करो इसे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो मेरे लिए यही बहुत है और मैं समझता हूं कि थोड़े समय के अंदर वो बदलाव दिखने लगेगा एक दो प्रोडक्ट्स पर हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं बाकी प्रोडक्ट्स पर हम और दिखाने वाले हैं और उसमें काइट की टीम और काइट के साथ मेरा जो ज्वाइंट वेंचर होगा उससे रिलेटेड प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को हम नॉट ऑल ऑन ओनली इन इंडिया बाहर भी प्रमोट करने की प्लानिंग बना चुके हैं यह प्रूव होगा इससे कि जरूरी नहीं कि रिसर्च केवल आई में होती है रिसर्च काइट में भी होती है और जरूरी नहीं कि फिलिप्स जैसी कंपनी ही प्रोडक्ट वर्ल्ड में इनोवेशन करती है एम भी करती है थैंक यू वेरी मच वंस अगेन माई विजन इज वेरी क्लियर एंड माई मिशन इज also clear we have laid a foundation stone here at kit we not only extend our hand towards providing consultancies to the industry but we also take pride in providing our students with leading edge resources and a diverse and supportive community we are passionate about helping each other to not only stay curious but also channel our creativity to find unique approaches in our research to provide excellence in engineering KIT MBS Research and Product Development Center is one of its kind in the entire nation and will act as a viaduct between academia and the biomedical industry to produce not only the trained engineers in this field of biomedical engineering, but it can also produce engineering products under the mission of Make in India. The panegyric of this excellent center of KIT group came to a halt on a pensive note that achievers chase those opportunities that may give hope, happiness, and glimpse of a better life. Because where there is a stepping stone, there is a milestone.
देखिए मेडिकल फील्ड जो है वो इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड वाइड एक बहुत ऐसा फील्ड है जिसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है अगर मैं ग्लोबल लेवल पर बात करूं तो आज जो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो करीब 730 करोड़ के करीब है जो 2030 तक साढ़े आठ करोड़ होने तक की संभावना है और इंडिया में आप देखेंगे कि उसी उसी रफ्तार को देखते हुए इंडिया मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा है एक्विपमेंट जो बेसिक एक्विपमेंट है मेडिकल डिवाइसेस मेडिकल डिवाइसेस देखा जाए तो तीन प्रकार की होती है तीन कैटेगरी में उसको बोला जाता है कैटेगरी ए बी सी कैटेगरी ए वो डिवाइस है जिसमें हम आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करते और बी ओ सी वो डिवाइसेज हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है जैसे सी टी स्कैन हो गए या एक्सरे मशीन हो गई या दूसरे मशीन हैं जो ये बी ओ सी कैटेगरी की जो मशीन है ये इंडिया में मैक्सिमम अभी इम्पोर्ट होती है लगभग साठ से सत्तर परसेंट या अस्सी परसेंट में कहूँ तो वो ठीक रहेगा वो अभी भी इम्पोर्ट होती है तो उसके ऊपर एक मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज़रूरत है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की ज़रूरत है के आई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो आज ये इनिशिएटिव लिया गया है एम इंडिया की मदद से वो एक एक्चुअल में लर्निंग की एक एक स्टेप लिया गया है हम बच्चों को कॉलेज में पढ़ाते हैं लेकिन रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं था मुझे बड़ी खुशी है ये देख कर इंडस्ट्री ने वो भी हमारे अपने एरिया की इंडस्ट्री ने मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर जो दस साल से काम कर रही है उन्होंने इनिशिएटिव लिया है उन्होंने कॉलेज के स्टूडेंट्स पर एक विश्वास दिखाया है कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ट्रस्ट दिखाया है और उन्होंने एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई भी कंपनी इतनी जल्दी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती है उन्होंने साठ से सत्तर लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट हमको इक्विपमेंट दे दी है उससे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे एक उन्होंने इक्विपमेंट दिया है सर्विसेबल और एक एक्विपमेंट दिया है अनसर्विसेबल अनसर्विसेबल एक्विपमेंट के ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे टेक्नोलॉजी सीखेंगे और सर्विसेबल एक्विपमेंट को हम चेक करेंगे कि हम उस अनसर्विसेबल एक्विपमेंट को सर्विसेबल बना पाए या नहीं बना पाए तो ये जो लर्निंग है ऑन द जॉब लर्निंग ये मेरे ख्याल से जो क्लासरूम टीचिंग है उससे कहीं आगे बढ़कर है और वो एक जीत है एक स्टूडेंट की अगर वो एक्विपमेंट को टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकता है जो इंडस्ट्री में यूज़ होगी कॉलेज में रहते हुए तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती और इसके बहुत सारी चीज़ें हैं एक वो टेक्नोलॉजी सीखेगा एक वो रेडिएट करेगा एक एनवायरनमेंट बनेगा और हो सकता है कि उसके आगे चल के वो अपनी कंपनी शुरू कर सके उस एरिया में और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और हम सब लोगों का भी सपना है कि हमें अभी ज़रूरत नहीं है जॉब टेकर्स की हमें ज़रूरत है जॉब गिवर्स की अगर मेरे कॉलेज से आने वाले कुछ टाइम में अगर हर साल पंद्रह बीस बच्चे ऐसे निकल सके जो जॉब देने की पोजीशन में होंगे तो कम से कम अगर मान लिया वो पांच बच्चों को जॉब देते हैं तो हम सौ लोगों को जॉब अपने कॉलेज से दे सके हर साल और हर कॉलेज इस क्षेत्र का या भारत का अगर इस डायरेक्शन पे काम करने की कोशिश करे तो मुझे लगता है कि हमारे देश से अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है वो दूर हो सकती है तो मेरे ख्याल से एक इनिशिएटिव है एक ही आज एक छोटा सा पौधा लगा है इंस्टीट्यूशन में और इस पौधे को अभी अगर हम ठीक से सीखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसके ऐसे फल होंगे जो केवल मुरादनगर नहीं गाजियाबाद नहीं पूरा देश इस इस वृक्ष के फल खाएंगे